ఇంత షార్ట్ నోటీస్లో మీరు అందరూ వచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎప్పుడు మిమ్మల్ని నేను ఒక మంచి ఒకేషన్లోనే మీట్ చేసేవాడిని ఒక పిక్చర్ ఓపెనింగ్ లేకపోతే ఇంకా ఒక ఫంక్షన్లో ఈరోజు మీట్ చేస్తున్నాను ఒక శాడ్ నోట్ బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఓకే లెట్ మీ కమ్ టు ద పాయింట్ నా చిత్రం హీరోని నిన్నటి వరకు గర్వంగా చెప్పుకోవాలన్న విశ్వక్సేన్ అతని గురించే ఈరోజు కొంచెం మాట్లాడాలనుకున్నాను అంటే అతని ప్రవర్తన నాకు మాత్రమే కాదు నా హోల్ యూనిట్కి బాగా హర్ట్ అయింది చాలా చాలా హర్ట్ అయింది బట్ నేను అయినా ఇంత ప్రెస్ మీ ప్రెస్ని మీట్ చేసి ఇదన్నీ చెప్పాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు బట్ ఇప్పుడు కొన్ని సోషల్ మీడియాలో న్యూస్ వచ్చింది సెయింగ్ దట్ ద యాక్టర్ హెస్ వాక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ వాక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ అంటే సినిమా కథ నచ్చక నచ్చక వాక్ వాక్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక డైరెక్టరు ఒక ప్రొడ్యూసరు వాళ్ళ బిహేవియరో లేకపోతే ఇలాంటిది ఏదైనా ఉంటుంది ఫర్ ఎనీ యాక్టర్ టు వాక్అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ సో ఇలా వాక్అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ అని న్యూస్ వచ్చి పబ్లిక్గా వచ్చింది సో అందువల్లే మనం పబ్లిక్కి తెలియాలి అని ఒక కారణం కోసం ఈ ప్రెస్ మీట్ నాకు ఇంతవరకు ఎందుకు ఇలా జరిగిందని కూడా తెలియదు టు స్టార్ట్ విత్ ఎలా జరిగిందంటే ఒక మంచి చిత్రం తెలుగు చిత్రం తీద్దాం అండ్ నా డాటర్ని దీనిలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి బికాస్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ మేము ఫార్టీ ఫార్టీ సెకండ్ సెకండ్ ఇయర్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అప్పటి నుంచి తెలుగు సినిమాలు చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాము అనుకుని స్టార్ట్ చేశాను అండ్ నేను ఇంతవరకు చేసిన స్టోరీలో నాకు మేబీ ఐఎమ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు బట్ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇంతవరకు సో ఎవరు రా దీనికి యాక్టర్ అని అనుకొని ఒకరోజు మా విశ్వక్ ఇప్పుడు కూడా మా విశ్వక్సేననే వస్తుంది నాకు విశ్వక్సేనకి ఈ కథ చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఆయనకి చాలా ఇష్టం అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎవ్రీ సీన్ అండ్ ఎవ్రీ డైలాగ్ నేను చెప్పాను ఆయన ఇదే మాట అన్నాడు నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చింది సార్ ఇది కథ అని చెప్తే సరే ఓకే అంతే కదా నాకు ఇంకేమి ఆర్టిస్ట్ ఓకే హీస్ గుడ్ లుకింగ్ బాయ్ ఓకే చేద్దాము అనుకొని దెన్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ అండ్ దెన్ రెమ్యూనరేషన్ అని వచ్చేసరికి సో ఆయన ఆయన మేనేజరు మాట్లాడిన మాట్లాడిన ఒక టర్మ్స్ అనేది నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఎలాగ ఇంత ఇంత ఎలాగవుతుంది అన్నప్పుడు తర్వాత వేరే ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చాం హీ వాంటెడ్ అన్ ఏరియా ఒక ఏరియా నేను తీసుకుంటాను ఓకే నో ప్రాబ్లం నాకు అదేం లేదు అది ఇచ్చి అండ్ దెర్ వాజ్ అన్ అడ్వాన్స్ ఇక్కడ అడ్వాన్స్ డబ్బు ఇచ్చాను అది అని చెప్పుకోవడానికి ఈరోజు నేను రాలేదు బట్ చెప్పవాలి చెప్పాల్సిన ఒక కథ ఇది బాధ్యత చెప్తున్నాను సో అది జరిగింది తర్వాత దెర్ వాజ్ నో ఇష్యూస్ అండ్ ఎన్ని సరళు డిస్కషన్స్ అని పిలిచిన హీ నెవర్ యూస్ టు కమ్ నేను కూడా ఇంతవరకు నా లైఫ్లో ఎవరికి ఇన్ని మిస్డ్ కాల్స్ అనేది ఎవరికి నేను ఇవ్వలేదు బట్ మేబీ అండ్ అగైన్ నేను తప్పుగా కూడా అనుకోలేదు బిజీగా ఉండొచ్చు చాలా ఆ సినిమాలు ఆ సినిమా ఈ సినిమా అండ్ అగైన్ ఈ స్టార్టెడ్ ఏ మూవీ వేర్ హీస్ డైరెక్టింగ్ ప్రొడక్షన్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది చాలా అని నేను అర్థం చేసుకుంటూనే వచ్చాను ఈవెన్ ఆయనకి కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ డిజైనర్ని ఎన్నిసార్లు పంపించానో తెలియదు దానికి కూడా టైం దొరకలేదు ఇలాగే జరిగింది అండ్ ఫైనలీ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రెడీ వీ హ్యాడ్ ఎ స్కెడ్యూల్ ఒక థర్టీ డేస్ స్కెడ్యూల్ అనే పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకేం ఇంక టూ త్రీ డేస్లో షూటింగ్ ఉంది జగపతి బాబు గారు ఉన్నారు అందులో చాలామంది ఆర్టిస్ట్ ఈవెన్ కేరళలో కొంతమంది ఆర్టిస్టులు అంతా ఫిక్స్ చేశాను అండ్ ఇమీడియట్గా ఒకరోజు వచ్చి ఆయన మేనేజర్ ఆయన వచ్చారు వచ్చి సార్ కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలి 
ఒక చెప్పండి బికాస్ నేను యాక్టరే ఒక రోజు రెండు రోజులు అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది కదా చెప్పండి నేను లేదు ఈ స్టార్టింగ్ త్రీ డేస్ నాకు ఈ సినిమా అది ఇది ఉంది ఇప్పుడే ఫారెన్ నుంచి వచ్చాను కొంచెం ట్యాన్ అయిపోయాను అది ఇది సరే చెప్పండి పర్వాలేదు ఎప్పటి నుంచి యూ కెన్ కమ్ సో దెన్ తర్వాత తెలిసింది ద హోల్ స్కెడ్యూల్ హీ డిన్ వాంటెడ్ టు కమ్ అరే ఇంతమంది నేను ఆర్టిస్ట్ పెట్టుకున్నాను జగపతి బాబు గారు ఎప్పటి నుంచి డేట్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ ఉంది నా నాకు ఎలా చేసేది దెన్ ఈ సైడ్ లేదు సార్ నాకు కొంచెం ఫ్రెష్గా వస్తాను కొంచెం ఫిజిక్ అంతా ఇంకొంచెం బాగా చేసుకోవాలి అని చెప్పేసరికి నేను నా టీంతో మాట్లాడాను దెన్ మనకు అదే కదా కావాలి ఫ్రెష్గా యాక్టర్ ఫ్రెష్గా ఉండాలి వీ వాంట్ టు డూ ఏ గుడ్ మూవీ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ మనీ ఒక ప్యాషనేట్గా ఒక మంచి సినిమా తెలుగులో తీద్దామనుకొని సరే అది కూడా ఇచ్చేసి టోటల్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేశాను ద హోల్ స్కెడ్యూల్ ఐ క్యాన్సిల్డ్ సో జగపతి బాబు గారు డేట్ వేస్ట్ చేయకూడదని ఆయన కోసం రెండు ఏరియన్ షూట్ డేస్ షూట్ పెట్టుకున్నాను అంతే సో ఈ టోటల్ ఈ క్యాన్సిల్ అయింది అంత క్యాన్సిల్ అయ్యి మళ్ళీ కూర్చున్నాం కూర్చొని నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ డేట్ నెక్స్ట్ అని తెలియాలి కదా నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ ఎప్పుడని తర్వాత ఆయన మేనేజరు ఆఫ్టర్ అ వీక్ దే సెట్ ఓకే సార్ వీఆర్ వెరీ వెరీ సారీ ఇది ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు ఇచ్చేస్తాను అంటే ఈ థర్డ్ ఈ థర్డ్ నుంచి నెక్స్ట్ డిసెంబర్ టెన్త్ వరకు మీదే ఫుల్గా చేసేద్దాం సార్ ఇంకేది సినిమా లేదు నాది ఫినిష్ అయింది సరే ఓకే అగైన్ త్రీ ఫోర్ డేస్ అయిన తర్వాత లేదు లేదు ఈ సెంట్రల్ నాకు ఒక వన్ వీక్ కావాలి రెస్ట్ కావాలి మీకు ఏది ఇష్టమో అదే ఇవ్వండి ఆ డేట్ అన్నారు సరే అది కూడా ఓకే నా అసోసియేట్కి చెప్పి అగైన్ వీ ప్లాన్ అందులో కూడా డేట్స్ ఇచ్చేసాం ఇది ఓకేనా ఓకే దిస్ ఇస్ ఫైన్ ఇలాగే జరిగింది అండ్ ఐ కాల్ డిమ్ సో మెనీ టైమ్స్ సి బిఫోర్ షూటింగ్ ఏదైనా చేంజెస్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా నీకేమైనా అనిపిస్తే ఐ వాంట్ యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద మూవీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ వాంట్ యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ రెండు ఏదైనా చిన్న చేంజెస్ ఏదైనా ఉన్నాయి లెట్స్ టాక్ అని అస్సలు రానే రాలేదు లాస్ట్ మినిట్ వరకు రాలేదు అండ్ ఇంకేం ఎల్లుండి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐ థింక్ థర్టీ ఫస్ట్ హీ కేమ్ థర్టీ ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆ ఫస్ట్ హీ కేమ్ వచ్చే సారీ థర్టీ ఫస్ట్ అనుకుంటాను వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఎగైన్ కథ మాట్లాడుకున్నాం నేను ఫస్ట్ డే ఎలా చెప్పానో అది అంతకన్నా ఇంప్రూవైజ్ చేసి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ మూవీ ఫర్ మై డాటర్ బట్ హీరో క్యారెక్టర్ ఎలివేషన్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది ఇందులో బికాస్ టోటాలిటీ చూస్తాను నేను ఒక ఫుల్ పిక్చర్ పిక్చర్గా చూ చూడాలని అది ఫుల్గా చెప్పాను విత్ డైలాగ్స్ అన్నీ చెప్తే సార్ సూపర్ సార్ ఇప్పుడు నాకు బాగా ఎక్కిపోయింది నాకు బాగా నవ్వు ఐఎమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ నవ్వు అదురు కొట్టేద్దాము అని అంత చెప్పి దెన్ హీ లెఫ్ట్ ఐ సెట్ ఓకే అగైన్ వీఆర్ మీటింగ్ రేపు షూటింగ్ అనే కానీ ఇంకొకసారి మీట్ అయ్యి గెటప్ అన్నీ చూసుకుందాము అని చెప్పాడు చెప్తే సరే ఓకే అని వి బిలీవ్డ్ అండ్ థర్డ్ షూటింగ్ ఈరోజు ఫోర్త్ కదా అది నిన్న షూటింగ్ నిన్న మార్నింగ్ నుంచి షూటింగ్ ఫిఫ్త్ థర్డ్ నుంచి షూటింగ్ సో సెకండ్ నైట్ వరకు బా మెసేజెస్ అన్నీ పెట్టాడు నేను కూడా అడిగాను విశ్వక్ పేరు చేంజ్ చేద్దామా ఏదైనా హీరో పేరు మార మారద్దామా అంటే ఆయన ఒక కొన్ని పేరు పేర్లు సజెస్ట్ చేశాడు సో ఇలాగ కన్వర్జేషన్ జరుగుతూనే ఉంది దెన్ మీట్ అవుదామా ఎప్పుడు రేపు రేపే షూటింగ్ మనకి ఐ వాంట్ టు సీ ద గెటప్ అది ఏమీ చూడలేదు కదా అని లేదు సార్ మన పని మీదే ఉన్నాను అని కటింగ్ షాప్ నుంచి ఈ సెంట్ మీద పిక్చర్స్ ఆసో ఐ కెన్ షో యూ నా అది వీడియో ఫుల్గా కటింగ్ చేసుకుని చూడండి సార్ మన కోసం చేస్తున్నాం రేపు నుంచి అదరు కొట్టేద్దాము వీ విల్ కిల్ అనంత నేను ఐ సెట్ ఓకే విల్ డూ అర్ లెవెల్ బెస్ట్ ఫ్యాంటాస్టిక్ సినిమా చేద్దాం యాజ్ ఎ టీమ్ విల్ డూ ఇవన్నీ అయిపోయింది తర్వాత ఈ సెట్ ఈ మెసేజ్ మీ సెయింగ్ దట్ నేను ఒక యాక్టర్ని చూడ్డానికి వెళ్తున్నాను నేను మళ్ళీ లేట్ అయిపోవచ్చేమో సార్ నేను ఈరోజు రాలేను రేపు వస్తాను అని వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సెయింగ్ నో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ పక్కాగా ఒక్క ముక్క కూడా ఎవరు ఇది లే కాదు అని చెప్పలేరు అది చెప్తున్నాను మీకు సో ఆయన వెళ్ళారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ద యాక్టర్ ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళారు అనేది మనకి అనవసరం ఇప్పుడు సో వెళ్ళాడు రాలేదు హీ టోల్డ్ లేట్ అయిపోవచ్చేమో అని అండ్ అగైన్ మార్నింగ్ నా అసిస్టెంట్కి చెప్పాను బీయింగ్ ఏ డైరెక్టర్ ఐ షుడ్ బీ ఫస్ట్ ఆన్ ద సెట్ 
అండ్ ఇది ఒక అన్రియల్ ఇది తీస్తున్నాం ఒక మా ముందు బ్యాక్ ప్రొజెక్షన్ అని ఉండేది ఇప్పుడు అన్రియల్ అని చెప్పి ఒక ఎల్ఈడి అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా పెట్టి కార్ని పెట్టి తీస్తారు సో ఆ సెటప్ చేసుకున్నాం అది కూడా నైట్ సెట్ అవ్వలేదు సో వీ హ్యాడ్ సో మెనీ పీపుల్ వర్కింగ్ ద హోల్ నైట్ నేను మా అసిస్టెంట్కి చెప్పాను సిక్స్ ఓ క్లాక్ కరెక్ట్గా నేను లేపే నిద్రపోతాను అంటే ఫైవ్ ఓ క్లాకే ఫోన్ చేశాడు నేను చూసి ఎందుకు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫోన్ చేసావు అంటే లేదు లేదు మీకు ఏదో మెసేజ్ వచ్చిందంట చూసుకోండి అని అసట్ వాట్ మెసేజ్ అని చూసుకున్నాను నాకు భయం వేసింది ఎందుకు రా ఏంటి ఈ నైట్లో ఎవరు మెసేజ్ చేశారు అని చూస్తే ఇంది ఫోర్ ఓ క్లాక్ మెసేజ్ పెట్టాడు మన విశ్వకు సేయింగ్ దట్ సార్ ఐఎమ్ సారీ రేపు షూటింగ్ ప్లీజ్ క్యాన్సల్ ద షూటింగ్ కొన్ని విషయాల్లో ఐ నీ టు డిస్కస్ అని నాకు అసలు అర్థం కాలేదు వాట్ ఈస్ దట్ నిన్న నైట్ వరకు ఓకే కథలో ఏ చేంజెస్ లేదు క్యారెక్టర్స్లో ఏ చేంజెస్ లేదు డైలాగ్స్లో ఏమి చేయలేదు ఎందుకు ఇలాగా అని అండ్ దెన్ ఐ కుంట్ ఈవెన్ డైజెస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఐ ఫెల్ట్ ఇంత అన్ప్రొఫెషనలిజమ్ ఎలా జరుగుతుంది ఇది ఒక ప్రొడ్యూసరు డే అండ్ నైట్ త్రూ అవుట్ ద నైట్ వర్క్ చేస్తారు మా వర్కర్స్ అక్కడ దెన్ ఐ థాట్ దిస్ ఈస్ అన్ ఇన్సల్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మీ ఫర్ ద టెక్నీషియన్స్ ఫర్ ద వర్కర్స్ for my whole team what will they think about me are shooting undi new ka ipudu for example oka production boy ni kuda nenu i would have uh, uh, you know nu undu nuve kavali ani cheppintanu vallu adanni vere work nani vadalesi vachi ikkada manakosa wait chestu untaru immediately ga ledu neeku shooting ledu ikka venda schedule ledu already oka schedule cancel chesaru naaku digest cheskodakapoyanu evaruto cheppal teliyadu సరే అలాగే ఉండిపోయాను దెన్ వాళ్ళు మేనేజర్ మెసేజ్ చేశారు మిస్టర్ మనోజ్ అని చెప్పి ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ గట్ ఇస్ మెసేజ్ ఐ విల్ షో యూ నా ఆయన మెసేజ్ పెట్టడం ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ వాట్ హ్యాపెన్ సార్ నాకు ఎలాగ వర్డ్సే రావట్లేదు టైప్ చేయడానికి ఐ హ్యావ్ గట్ సో మచ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ టైమ్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు యూ ఇంత అయిన తర్వాత ఇంకేం సార్ మీరు టైం ఇస్తారు ఏ ఎలా మాట్లాడతారు మీరు చెప్పండి ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఒక డైరెక్టర్కి మర్యాదే లేదు ఒక రెస్పెక్ట్ లేదు వేర్ దెర్ ఈస్ నో రెస్పెక్ట్ దెర్ ఈస్ నో లవ్ వేర్ దెర్ ఈస్ నో లవ్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ అక్కడ టీమ్ వర్కే అన్నదే ఉండదు దెన్ ఐ థాట్ ఓకే దిస్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ వీళ్ళని పెట్టుకుని నేను పెద్దగా డబ్బు సంపాదించాలని నేను సినిమా చేయలేదు ఏదో పెద్ద బిజినెస్ అయిపోతుంది నాకు అని నేను సినిమా చేయలేదు మంచి సినిమా చేయాలన్నప్పుడు ఇంతవరకు ఈ స్టార్ క్యాస్ట్ పెట్టుకుని నేను ఎవరికి ఏ ఒక ఏరియా కమిట్ చేయలేదు ఏ ఒక ఫైనాన్సర్ దగ్గర డబ్బు తీసుకోలేదు సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఎ గుడ్ మూవీ చాలా బాధ వేసింది సార్ దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్ టు మీ బికాస్ ఐ హ్ సీన్ సో మెనీ ప్రొఫెషనల్ పీపుల్ సో మెనీ ప్రొఫెషనల్ పీపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ జగపతి బాబు ఈజ్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ సార్ ఇట్ ఈస్ ఈ సబ్ ఈ ఒక ప్రొడక్షన్ను ఆల్మోస్ట్ జగపతి బాబు ప్రొడక్షన్ అనలాగా అంత క్లోజ్ మే ఇద్దరు మీ అందరికీ తెలుసు ఆయనకి డేట్స్ అడిగాను ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు నాది ఇక్కడ ఇంతే ఉంది ఇది అయిన తర్వాత ఇంకా టూ మంత్స్ ఉండదు ఓ ఏంటే అను అలాగ చెప్తే సెంట్రల్లో ఒక టూ డేస్ అడ్జస్ట్ చేయి నో 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 ఐ హ్యావ్ కమిటెడ్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఐ హ్యావ్ కమిటెడ్ బాంబేలో ఉంటాను అక్కడ ఇక్కడ ఉంటాను వాళ్ళు వేరే ఆర్టిస్ట్ డేట్స్ తీసుకుంటారు అంటే రియలీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమిట్మెంట్ దో ఐఎమ్ సో క్లోజ్ టు హిమ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఈజ్ ఓన్ ప్రొడక్షన్ that is his commitment for a producer for an actor ayni adigi kavante cheptanu ani cheppar there are so many things for just for example mana balakrishna garu ee picture opening pilchan sir see commitment and andaniki nenu cheptunanu ayniki opening pilcha pilchanu message pettanu boss ilaga na daughter the introduce chestunanu ani message pettanu message pedthe immediate ga phone chesaru ఏంటి అర్జున్ లేదు మెసేజ్ చూసాను అది తిన్నాను లేదు బస్ ఇలాగా ఓపెనింగ్ ఉంది అవునా సరే ఎప్పుడు ఏదైతే అన్నారు సరే నేను చెప్పాను ఇక్కడ ఇది రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఐ మీన్ రామానాయుడు గారి స్టూడియోలో ఉంటుంది అవునా ఉండు ఉండు ఫోన్ చేస్తాను చెప్పి అగైన్ ఫోన్ చేశారు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు కాల్ మీ బ్యాక్ హీ వాజ్ బిజీ ఫోన్ చేసి కరెక్ట్గా అడ్రస్ పెట్టు నాకు ఇక్కడ కరెక్ట్ చెప్పు నేను వచ్చేస్తాను 
నేను అప్పుడు చెప్పాను ఈరోజు కాదు బాజ్ ఇంకా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిన తర్వాత మీ డేట్ కావాలి అయ్యో అవునా ఉండు ఒక నిమిషం ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత నేను ఎక్కడ ఉంటాను ఒక నిమిషం ఫోన్ చేస్తాను అగైన్ హీ టుక్ టైమ్ ఈ కాడ్ మీ సైడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నేను ఇక్కడి నుంచి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో షూటింగ్లో ఉన్నాను నేను ఆ ప్రొడ్యూసర్ని అడిగి డైరెక్టర్ని అడిగి చూసుకొని నేను చెప్తాను అని చెప్పాను దట్ ఈస్ కమిట్మెంట్ సార్ ఆ తర్వాత పూజ టైంలో కూడా ఫోన్ చేశారు ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నాకు షూటింగ్ ఉంది ఆర్టిస్ట్ కాంబినేషన్ సేమ్ విత్ మన వెంకటేష్ ఆయనకు కూడా షూటింగ్ ఉండింది రామజీ ఫిల్మ్స్ సిటీలో షూటింగ్ ఉండింది అని చెప్పాడు అర్జున్ ఎప్పుడైనా నీ షూటింగ్ ఎప్పుడు ఉందో చెప్పు నేను వచ్చేస్తాను బట్ ఈరోజు సల్మాన్ ఖాన్ ఇది అంతా కాల్ షీట్ ఉంది పాప ఇబ్బంది అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్కి అని చెప్పారు చిరంజీవి గారు ద సేమ్ థింగ్ ఈవెన్ హీ టోల్డ్ ఆయన కూడా ఇక్కడ బయట బయట ఉన్నారు చూస్తాను అర్జున్ ప్రొడ్యూసర్కి ఇబ్బంది ఇవ్వకపోతే గ్యారంటీ వచ్చేస్తాను దిస్ ఈస్ వాట్ సార్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ కమిట్మెంట్ ఇవన్నీ అండ్ అగైన్ వచ్చి చూసేసరికి నేను బాడీ ఫుల్ కొంచెం ట్రైన్ అయి ఉంటాను అని వచ్చి చూస్తే దెర్ వాజ్ నథింగ్ బికాస్ సి ఐవ్ సీన్ ద యంగ్స్టర్స్ బాయ్స్ ఐ వర్క్ లైక్ అల్లు అర్జున్ వీళ్ళతో వర్క్ చేశాను చూశాను వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఏం తక్కువ ఉంది చెప్పండి లైఫ్లో అయినా ద కైండ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ అండ్ ఐవ్ సీన్ రామ్ చరణ్ అండ్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు సో నేను అలాగే అనుకున్నాను వెన్ దే యాస్ మీ టైం ఓకే గివ్ మీ సమ్ టైం ఐ విల్ కమ్ ఫ్రెష్గా అంటే బట్ రాలేదు ఫ్రెష్గా రాకుండా ఉండటం అనేది ఒకటి ప్లస్ వచ్చి క్యాన్సలేషన్ వెన్ యూ సి హౌ కెన్ యూ జస్ట్ సే టు ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ఏ డైరెక్టర్ యూ ప్లీజ్ క్యాన్సల్ ద షూటింగ్ టుమారో ఇందులో ఎంతమంది టైం ఉంటుంది లేబర్ ఉంటుంది ఓకే ఎందుకు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అన్ యాక్టర్ ఒక ప్రొడక్షన్ బాయ్ నుంచి టైం లేబర్ మనీ దిస్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్ సో వాట్ విల్ దే థింక్ అబౌట్ దిస్ చెప్పండి సార్ లేదు సార్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు సార్ ఏమి లేదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సి ఒక వర్క్కి మనం మన వర్క్కి మనం సిన్సియర్గా ఉండాలంతే ఇంకేం లేదు ఓన్లీ వన్ వర్డ్ ఇంక ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం చెప్పండి వెన్ వీఆర్ మేకింగ్ ఏ మూవీ ఎస్ వీఆర్ మేకింగ్ ఏ మూవీ ఇది ఒక టీం వర్క్ ఈరోజు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఎంత పెద్ద రేంజ్గా ఉందంటే మేము చెప్పి మీకు తెలియని అనేది లేదు బాహుబలి మొన్న రిలీజ్ అయిన సినిమాలు పుష్ప ఎన్ని ట్రిబల్ ఆర్ ఈ సినిమాలన్నీ పెద్ద రేంజ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఎంత పెద్ద పేర్లో ఉంది తెలుగు కన్నడ ఇండస్ట్రీ అంత సో ఇదన్నీ చూసేటప్పటికి టీం వర్క్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా మీరు అక్కడ కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే టీం వర్క్ నేనేదో చెప్పాను అదే మీరు చేయాలనేది ఏం లేదు ప్రతి ఒక్కరు లా సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రొడక్షన్ బాయ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి సార్ ఇదేదో బాగుంటుందని చెప్తే అక్కడ స్పార్క్ ఉండొచ్చు చెప్పలేము ఎవరిని వీ కాండ్ నెగ్లెక్ట్ ఎనీబడి సో దట్స్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఇంతే సార్ ఇంతకన్నా ఇంకేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నా హీరో దగ్గర అదే సార్ ఆ తర్వాత నేను ఐ జస్ట్ టోల్డ్ వాళ్ళ మేనేజర్ అదే చెప్తున్నాను డైవర్ట్ అయిపోయాను దెన్ వాళ్ళ మేనేజరు కొంచెం టైం ఉండి మాట్లాడాలన్నారు నేను ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ మూడ్ టు టాక్ టు ఎనీబడి నేను మా మనిషికి చెప్పేశాను చెప్పండి ఐ డోంట్ వాంట్ టు వర్క్ విత్ హెమ్ ఎనీ మోర్ ఇక మీద నాకు ఇంత ఒక ఇన్సల్ట్ నా నా యూనిట్కి ఇన్సల్ట్ అయింది నేను ఫీల్ అవుతున్నాను నా ఆఫీస్కి వెళ్తే అందరూ ఫేస్ ఇలా పెట్టుకొని కూర్చున్నారు ఎన్ని రోజులు ఇప్పుడు నేను షూటింగ్ చేయాల్సి ఉన్న టైం ఇది వదిలేసి నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నాను సి ఇప్పుడు ఏదో వచ్చి ఆయన మీద నేను చెప్పి ఇది కాదు సార్ దిస్ ఈస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ నేను ఎప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడాలనుకోలేదు ఎప్పుడు ఇంతవరకు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్లో ఒక్కొక్కరి గురించి వచ్చి కంప్లైంట్ చెప్పడం అనేది జరగలేదు ఇంతవరకు జరగలేదు ఇప్పుడు కంప్లైంట్ అని చెప్పట్లేదు ఇట్ ఈస్ మై ఫీలింగ్స్ జస్ట్ బికాస్ ఐ సా పబ్లిక్లో చూసాను ఇలాగా వాక్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటే నా ప్రాజెక్ట్ నుండి వాక్ అవే అవ్వాలంటే నా ప్రొడక్షన్లో బ్యాడ్గా ఉండాలి This is my pride. 42 years since it is my pride that my reputation is important for me. So, nobody has walked away from my project. Nenu ilanti oka setup lo ikka cinema cheyadalichukotledu. Ani andrike teliyalani nenu ee roju press meet andi sir. Ee tarvata compromise ayipoyi oka rani cinema cheyadam never sir. Indilo 
వంద కోట్లు వచ్చినా ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ దట్ అది కాదు ఇది తెలియాలి మళ్ళా వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామంది మాట్లాడకుండా ఉండే ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా ఉంటారు నాకు ధైర్యం ఉంది సార్ నాకు శక్తి ఉంది నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు పిలిచి ఎంతోమంది ఏది చెప్పకుండా అలాగ ఉన్నారు సో నేనేమంటా అంటే ఇంక్లూడింగ్ మీ ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడికి ఒక మర్యాద ఇవ్వాలి డైరెక్టర్ అనేవాడికి ఒక మర్యాద ఇవ్వాలి అది ఒక బేసిక్స్ సార్ ఒక్క ఒక విషయం మీకు సినిమా నచ్చకపోతే కథ నచ్చకపోతే ఎవరు ఫోర్స్ చేయరు ఒక ప్రొడక్షన్ బాయ్ కూడా ఫోర్స్ చేసి తీసుకురాలేను సార్ వాడు రాలేనంటే వెళ్ళిపోతాడు అంతేడు సో ఎవరిని ఫోర్స్ చేయలేము సో వెన్ యూ హ్యావ్ కమ్ ఇక్కడ ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఆ పద్ధతి ప్రకారం మన అందరూ అలా ఉండాలి లేకపోతే డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఏ మూవీ అవుట్ సైడ్ మీ ఇంట్లో మీరు ఉండండి మేము ఇంట్లో మా ఇంట్లో మేము ఉంటాం అంతే కదా సార్ మీకు ఎలా కావాలో సినిమా అలాగే మీరు తీసుకోండి బట్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ లిటిల్ ట్రస్ట్ బట్ నాకు ఒక నాకు ఒక ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకు ఇలాగైంది అనేది కొంచెం చూశాను సార్ చూస్తే నాకు తెలిసి ఒక డైలాగ్ రైటర్ సాయి మాధవ్ బుర్ర హీస్ టాప్ డైరెక్ డైలాగ్ రైటర్ బట్ ఆ డైలాగ్స్ మనవాడికి నచ్చట్లేదు తర్వాత చంద్రబోస్ గారు ఎన్ని పెద్ద పెద్ద పుష్ప ఎన్ని సినిమాలు రాశారు సో అది ఆ స్టైల్ అతనికి నచ్చట్లేదు అను ప్రూవ్ బెన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అతను సి యాజ్ ఏ హీరో హీ కెన్ సజెస్ట్ బట్ నాకు నచ్చాలి కదా ఐఎమ్ మేకింగ్ ఏ మూవీ ఐమ్ ఏ మేకర్ నాకు నచ్చాలి కదా సో నేను అప్పుడు అప్పుడు కూడా నేను సాఫ్ట్గానే చెప్పేసేదాన్ని వద్దు చూడమ్మా జస్ట్ ట్రస్ట్ మీ ఐ మేక్ ఏ గుడ్ మూవీ అని నేను ఓకే సార్ అది అది కూడా చెప్తాను సి నేను పిక్చర్ హైప్ కోసమే చూస్తుంటాను హైప్ ఇప్పుడు ఎవరెవరు స్టార్టింగ్ నుంచి నాకు అనూపే ఉండేది అనుప్రూపెన్స్ నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇది చెప్పే అందరూ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాం ఆ తర్వాత కేజీఎఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీరు చెప్పారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆయన్ని పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే తర్వాత అనుప్రూపెన్స్ చెప్పాను సి దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ద హైప్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ హీఈస్ ఎ పాన్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ మై డాటర్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాను ఆయన కూడా కొంచెం చూడా ఫెల్ట్ ఆ తర్వాత కూర్చుంటే నాకు ఇతని స్టైల్కి నా కథకి కొంచెం నాకు మ్యాచ్ అవ్వలేదు కేజీఎఫ్ వాళ్ళ ఆ ఒక మ్యూజిక్ స్టైల్కు ఇప్పుడు నేను కన్సీవ్ చేసిన ఈ కథకి కొంచెం మ్యాచ్ అవ్వలేదు అగైన్ ఐ కాల్డ్ అను ప్రూబెన్స్ ఓకే ఇద్దరికి డబ్బు ఇచ్చాను నేను డబ్బు నా దగ్గర ఏమి చెట్ నుంచి తీసుకురాను కదా సార్ సో ఇద్దరికి ఇన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చాను బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ ద స్టోరీ కమాండ్స్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ కమాండింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యింది అప్పుడు అప్పుడు నా డిసిషన్ కాదు ద స్టోరీ ఈజ్ కమాండింగ్ నవ్ ఐ గాట్ అ ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ దట్ డజన్ మీన్ రవి గారి మ్యూజిక్ ఇది కాదు బట్ ఆ ఒక స్టైల్ ఇక్కడ నాకు ఇంకా అంత సెట్ అవ్వలేదు అనేది మాత్రం నిజం సో దీనికి ఆయనకి అప్సెట్ అయ్యాడు అనే దానికి ఇదే లేదు బికాస్ నేను అనుప్రూవేషన్ చెప్పే తీసుకు మాట్లాడి ముందు స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ లేదు సార్ ఇదంతా ఏమీ జరగలేదు సార్ పాట ఇచ్చి ఆయనకి అదంతా చేయలేదు లాస్ట్ అది చెప్పాము కదా అదంతా అయిన తర్వాత ఈ మ్యాటర్ అంతా సార్ రేపు షూటింగ్ పెట్టుకుందాం సార్ సూపర్ రేపు చింపేద్దాము ఇవన్నీ చెప్పింది అది ఎలా చేంజ్ అయిపోతుందండి ఒక ఒక ఓవర్ నైట్లో చేంజ్ అవ్వదు కదా అంటే పర్సనల్ సినారీ అంతే సార్ మేము మంచి సినిమా చేయాలని వచ్చాము తర్వాత కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి డిఫరెన్సెస్ ఉంది నేను లాస్ట్ మినిట్లో నాకు తెలిసి హర్ట్ అయ్యాను నేను డిఫరెన్స్ ఉందని ముందే తెలిస్తే ఎప్పుడో ఇది స్టాప్ అయిపోయేది అదే తెలీదు నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఇవన్నీ ఈ మ్యూజిక్ ఇది అయిన ఏదో చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే డైలాగ్ రైటర్స్ది తర్వాత లిరిక్ రైటర్ది నా సినిమాకి బెస్ట్ ఎవరు కావాలో వాళ్ళని ఇండస్ట్రీలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని అడిగి నేను పెట్టుకున్నాను లేదు సార్ నేను అనుకున్నాను ఎందుకరా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఎందుకు సార్ క్యాన్సిల్ చేశారని అప్పుడు వాళ్ళు రీజన్ చెప్తున్నారు కదా బాగా ట్యాన్ అయిపోయింది 
బాడీ అంత ఇంకా డల్ గా ఉంది ఎనర్జీ లేదు నాకు టైమ్స్ కాల్స్ చేసినా కూడా లిఫ్ట్ చేయకపోవడం ఇవన్నీ మీకు బట్ అదంతా నాకు విచిత్రంగానే అనిపించింది సరే ఇది బిజీగా ఉన్నారమ్మా సార్ ఇమీడియట్గా సారీ సార్ నేను చేయలే ఇది ఒంట్లో బాగాలేదు లేకపోతే వాళ్ళ సిస్టర్కి నిజంగానే ఒంట్లో బాగాలేదు అప్పుడు పాపం సో అదంతా నేను ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎప్పుడైనా ఎవరన్నా ఫ్యామిలీ ఎవరు ఈవెన్ మై బాయ్స్ ఆల్సో ఎవరికైనా ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లం ఉంటే అన్నీ ఆపేయండి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వెళ్ళిపోండి ఆ తర్వాత చూసుకుందామని సో అలాగా ఫ్యామిలీలో ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు గ్యారంటీ నేను దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడలేను కదండి డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు హిజ్ ఫ్యామిలీ ఐ రియలీ లవ్ హిజ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ చాలా ఇష్టం అండి నాకు బట్ ఇలాంటి సారీ ఇలాంటి ఒక సిచ్యుయేషన్ వస్తుందని వాళ్ళ మేనేజర్తో కాకుండా వాళ్ళ ఫాదర్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం ఏమైనా చేశారా మీరు లేదు సార్ ఎప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ మేనేజర్స్తోనే మాట్లాడేవాళ్ళం సో ఫాదర్ ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవారు కాదు ఏదైనా ఫంక్షన్లో చూసినప్పుడు బాగా మాట్లాడించి హీ వాజ్ హీ ఈజ్ అ వెరీ జెంటిల్ మ్యాన్ లేదు సార్ అదే ఇప్పుడు పబ్లిక్లో ఇలా వచ్చింది కాబట్టి నేను పబ్లిక్గా ఆన్సర్ చేస్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ ఐ స్పోక్ టు ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ మెయిన్ మెంబర్స్తో మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళు ఊళ్ళో లేదు వచ్చిన వెంటనే ఐమ్ గోయింగ్ టు టాక్ టు దెమ్ టాక్ చేసి పెద్ద డిమాండ్ ఏం లేదు సార్ ఇలాగ ఇంకొకరికి జరగకూడదు అంతే ఇంకేం అంతకన్నా ఇంకేం లేదండి దానికి ఏదో పెద్దగా గొడవలు చేయటాలు అదంతా ఏం లేదు ఐఎమ్ హియర్ టు మేక్ మూవీస్ నాట్ కాంట్రవర్సీస్ నేను మాట్లాడలేదండి ఎలా మాట్లాడతారు చెప్పండి ఇంత మా పొద్దున్న డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేసి వర్కర్స్ ది సో మచ్ ఆఫ్ లాస్ వేర్ అయింది వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేయలేదు కదా అతను ఫోన్ చేసి ఏదైనా చెప్పాలి కదా అట్లీస్ట్ నా ఫోన్ మెసేజ్ పెట్టి నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు ఈరోజు చేయలేను అన్నా కూడా ఓకే మెసేజ్ పెట్టేసి ఏమది ప్లీజ్ క్యాన్సిల్ ద షూట్ అన్నప్పుడు నిజంగా యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా అండ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఐ వాజ్ రియలీ హర్ట్ గ్యారంటీ సార్ లైఫ్ ఈజ్ లైక్ మూవింగ్ ఎవరి వల్ల ఏది ఆగదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అగైన్ ఐమ్ ఐమ్ స్టార్టింగ్ ద మూవీ ఇన్ వెరీ సూన్ ఐ విల్ అనౌన్స్ విత్ ద టైటిల్ విత్ ద యాక్టర్ అండ్ ఐ విల్ షో నిజంగా మన తెలుగు పరిశ్రమలో చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వచ్చినాయి ఆ లిస్ట్లో ఎక్కడో ఈ సినిమా కూడా ఉంటుందని ఈరోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నేను చెప్తున్నాను సార్ సార్ మీ ఫ్రెండ్ జగత్ బాబు స్పందన ఏంటి ఆయన అడ్వైజ్ ఏమి ఇచ్చారు మీకు ఈ విషయంలో లేదు సార్ నిన్న నిన్న ఫోన్ చేశాను ఆయనకి రా మాట్లాడదాము అన్నారు ఇంకా వెళ్ళలేదు ఈరోజు సరి ఇదే ఇదంతా చూసేసరికి చూసి ఒకసారి మీ మీతో అంతా ఒకసారి మాట్లాడితే బాగుంటుందని దెన్ నా ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి సినిమాలో నాకెంత డిజర్వ్ నేను చేస్తానో నేను అంతే అడగచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువ అడగచ్చు అదంతా వేరు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ దియర్ రైట్స్ టు ఆస్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రైట్స్ టు సే ఎస్ ఆర్ నో సో వాట్ ఎవర్ ఈ యాస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెట్ వీ కేమ్ టు అండర్స్టాండింగ్ ఐ సెట్ ఓకే సో లెట్ ఎస్ నాట్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ ఐ గేవ్ అది దాని గురించి కాదు సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ ఎందుకు నేను ప్రెస్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టామంటే ఇప్పుడు వచ్చింది కదా వన్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను మీకు నేను తప్పు చేయలేదు నా యూనిట్ తప్పు చేయలేదు నా టెక్నీషియన్స్ ఎవరు తప్పు చేయలేదు వెన్ యూఆర్ సేయింగ్ ఐఎమ్ వాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మూవీ అనేది న్యూస్ వచ్చింది ఆయన చెప్పారా లేదు కానీ న్యూస్ అలాగే వచ్చింది చూసేసరికి న్యూస్ వచ్చింది ఆ న్యూస్ తప్పు అని చెప్పడానికి అండి ప్రెస్ మీట్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్